அரவணைப்பு என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை வேதாமத்திலே யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு சத்தமாக ஒருவர் வாசிக்கிறார் சத்தமாக வாசிக்க வேண்டும் இந்த இடத்திலே ஆண்டு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் வேதனை மத்தியிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டதுனாலே திண்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அந்த ரத்தத்தின் நிமித்தமா ரத்த உணர்வு என்கிறது கூட அவருக்கு வந்தது ஆனாலும் அவருடைய பிறப்பு ஒரு விசேஷமான ஒரு பிறப்பு தாய் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை அந்த இடத்திலே அவர் உபயோகப்படுத்தவில்லை ஆனால் அவர்களை பார்த்து ஸ்திரீயே என்று சொன்னார் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் அந்த மரியாத வயிற்றிலே தானே பிறந்தார் அவரை தாய் என்று ஏன் அவர் சொல்லக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணம் கூட நமக்கு உருவாகலாம் மாம்ச உறவிலே உருவாகாமல் பரிசுத்த ஆவியானவராலே கர்ப்பம் தரிக்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பெல்லத்திலே உருவாக்கப்பட்டவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து ஆனால் மரியாதை ஒரு பாத்திரமாக தெரிந்து கொண்டார் ஆயினால் தான் கண்ணி மரியாதை தேவன் தெரிந்து கொண்டார் ஆகினால்தான் அந்த மாம்ச உறவிலே பெறவாததுனாலே அவர்கள் இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு ஒரு பாத்திரமாக எண்ணப்பட்டபடி நானு அவர்களை அவர் தாய் என்று கூறாதபடிக்கு ஸ்திரீயே என்று சொல்லுகிறார் இப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவர்கள் தங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் உதவியாக இருந்ததுனாலும் அந்த வீட்டிலே அவர் முப்பது ஆண்டுகள் வளர்ந்ததுனாலேயும் தனக்கென்று ஒரு கடமை இருக்கிறது ஏனென்றால் யோவான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் அவளுடைய சொந்த சகோதரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அந்த நேரத்திலே ரட்சிக்கப்படாததுனாலே ஏற்றுவை நீர் வெளியே போய் முடிய செய்யும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த தாயாருக்கு எந்த அளவுக்கு அவர்கள் கலம் பண்ணினார்களோ தெரியாது பாருங்க யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனம் ஜான் காஃப் சாப்டர் செவன் ஒர்க் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரர் அவரை நோக்கி நீ செய்கிற கிரியைகளை உங்களுடைய சீஷர்களும் பார்க்கும்படி இவ்விடம் விட்டு யூதியாவுக்கு போ பிரபலமாயிருக்க விரும்புகிற எவனும் அந்தரங்கத்தில் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டா நீர் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்தால் உலகம் உண்மை வெளிப்படுத்தும் என்றார்கள் அவருடைய சகோதரரும் அவரை விசுவாசியாதபடியால் இப்படி சொன்னார்கள் சார்ந்த நேரத்தில் அவங்க அந்த தெய்வீக திட்டத்தின் கீழே காணப்படாதனால அவங்க நினைத்த வண்ணமா பேசினார் அவர் பிரபலமாயிருக்கிற நோக்கம் வேற அவர் வந்த நோக்கம் வேற அவர் பாவிகளை ரட்சிக்க வரணும்னு வந்தார் சகோதரருக்கும் இவருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு மாம்ச சிந்தையில பிறக்கப்பட்ட இவர் அது எப்படி நம்ம திட்டமா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா மத்திய சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மேத்யூ பாஸ்கல் சாப்டர் ஒன் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து 
கற்களை தூதன் தனக்கு கற்றை இட்டபடியே தன் மனைவியை சேர்த்துக் கொண்டு அவள் முதற் பேரான குமாரனை பெருமளவும் அவளை அறியாதிருந்து அவருக்கு ஏற்று என்று பெயரிட்டார் மிகவும் நல்லது இப்போ அந்த ஸ்திரீ தொகை என்ற ஸ்தானத்துல காணப்படுகிறதுனால அவருடைய சகோதரர்கள் அவர்களுக்கு அதிகமா தாங்குகிற பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் வயதான காலத்திலே அவர்களை தள்ளிவிடக் கூடாது என்று பல காரணங்களை மனதிலே வைத்து மாதிரியாக அவர் பொறுப்பு கொடுத்தார் அதோ உன் மகன் பார்த்து இதோ உன் தாய் சொல்லிட்டு இதோ உன் மகன் சொல்றாங்க இந்த எயிசுபின் தாய் என்று சொல்லுகிற அந்த ஸ்திரீ தாய் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் கடைசி நேரத்துக்கு கூட தனக்காக நின்ற மரிய அலை யாரும் தழிவிடக்கூடாது என்று சொல்லி பொறுப்பு கொடுக்கிறார் ஆகியதான் அரவணைப்பு இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை கூட சொல்லலாம் இனி நீங்க பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு பராமரிப்பு அரவணைப்பு பராமரிப்பு அந்த பராமரிப்பு செய்கிற அந்த வாழ்க்கைக்கு எனக்கு ரொம்ப அன்பா இருக்கிற அந்த யோவான் கடைசி வரை உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார் தன் ஜீவன் இருக்கு மட்டும் பார்த்துக் கொள்வார் எனக்கு மிகவும் மிகவும் பிரியமானவர் பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கை ஏற்பட நம்ம எந்த கஷ்டத்தை இருந்தாலும் பெற்றோர் விட்டுடவே கூடாது இன்றைக்கு கடைசி காலத்துல பிள்ளைங்க வளரும் போது பெற்றோரை அழைக்கிறத நான் பாத்துக்கேன் ஏங்க வா அம்மா வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏங்க வா அது உட்காரு என்ன பண்ற பாட்டியா இந்த லாங்குவேஜ் தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நிறைய எடுத்து நீங்க எப்படி கூப்பிடுறீங்க அம்மா அப்பா அம்மா வாங்க சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா தூங்கினீங்களா கீவ் தம் ரெஸ்பெக்ட் அந்த அரவணைப்பின் வார்த்தை தான் தேவன் அந்த நாள்ல வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் வேதத்துல சில வார்த்தைகளை வாசிக்கிறோம் முக்கியமாக கிராமங்கள்ல இருக்கிறவங்க சில இடங்கள்ல நகரங்கள்ல இருக்கிறவங்க பெற்றோரை பேசுகிற வார்த்தைகளை கவனித்திருக்கிறேன் நிறைய இடத்துல ஊழியக்காரர்கள் கூட அப்படிதான் பேசுறாங்க அநேக இடத்துல நல்ல ஆழமா விசுவாசத்துல இருக்கிற அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தையும் நான் கவனித்திருக்கேன் என் ஆரம்பத்தில இருந்தே இந்த காரியத்தை பழக ஆண்டவர் உதவி செய்ததுனால அம்மாவ அம்மா வாங்க உட்காருங்க அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும் போது அவங்க ரட்சிக்கப்படுவாங்க என்னுடைய சொந்த தாயார் அவங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு வருடம் பூஜை அறையில இருந்தா நாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் அவங்க கேட்கல ஆனா ஒரு நாள் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும் போது பசு தாவியாக இப்போ அவங்க வாசி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் போது சில பாடல்களை ஆர்மனியத்துல வாசித்து அவங்களோட பார்த்து பேசிட்டு வேத பத்திரத்தை சொல்லிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கூப்பிட்டு எனக்கு அந்த ஏற்கும் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தெய்வீக திட்டத்துல அவங்க சொல்லும் போது எப்படி உங்களுக்கு பாரம் வந்தது நாலு பேரையும் நான் பார்த்த உங்களுடைய அன்பனம் நீங்க எனக்கு கொடுக்கிற அந்த கவனத்தை நான் பார்க்க என்ன தள்ளி போல ரெண்டாவது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தெய்வம் நீங்க வணங்குற அந்த தெய்வம் 
வெள்ளை உருவத்தில் எனக்கு காட்சி அளித்து பேசிட்டே இருக்கிறது முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக கற்றுக் கொடுத்த பாடல்கள் ஆப்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க பாடுறாங்க எனக்கு மறந்து போச்சு பாருங்க தாய்க்கு நாம் கொடுக்கிற அந்த கணம் அவங்க வாழ்க்கையில ரட்சிப்பு கொடுக்கு அப்புறம் நீ தப்பா கொடுக்கணும் அவங்களை எப்ப பார்த்தனால பைபிள் அவங்க தாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை நாம் கொடுக்க கற்றுக்கொண்டா உங்க மூலமா நீங்க நடக்கிற நடக்கை மூலமா அவங்க வளருவதற்கு கற்றுடைய திட்டத்துல காக்கப்படுவதற்கு சந்தோஷமா தங்க வாழ்க்கையை முடிக்கப்படுவாங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ தாய்மார் என்னப்பா நீ கிறிஸ்தவன் சொல்ற கொஞ்சம் தண்ணி கூடனா போ அப்போ நீ ஏ போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற என்னால முடியல அதுக்காக போ நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு நிறைய தாய்மார்கள் எழுது புலம்புறாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை பார்க்க பிரிமானவர்களே ஏசுமானவர் அந்த சிலுவையில அந்த வேதனையில ஒரு வார்த்தை பேசணும் அப்படின்னா பெருமூச்சு எடுத்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவதெல்லாம் இந்த கையில இருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வரும் அந்த தாய் அவர் படுகிற பாடம் பார்த்து உடனே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஐயோ இந்த மகன் இவ்வளவு வேதனை படுகிறாரே அப்படின்னு தாயினுடைய உள்ளம் ஏங்க ஆரம்பித்ததை அவர் பார்த்தார் அப்பதான் இந்த மாபெரும் பொறுப்பை கொடுத்தார் பிரிமானவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட தாய் பிள்ளைகள் என்ற உறவுல நாம் தெய்வீக அன்ப காட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை நம்ம கொடுக்கணும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் இது எந்த குடும்பத்துல அறிந்து சொல்றாங்களோ நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையே சேவிப்போ கத்தர் என கொடுத்த பிள்ளைகளும் அற்புதங்களும் அடையாளங்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த குடும்பம் சொல்லும் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் எழுதி வைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் உன் தாயையும் உன் தாக்கனையும் கணம் பண்ணுவாயாக இதே போல உபாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனர் டியூட்டி சொல்லும்போது <laughs> உன்னுடைய வாழ்நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கும் நீ நன்றாயிருப்பதற்கும் உன் தெய்வனாகிய கர்த்த உனக்கு கட்டளையிட்டபடியே பெற்றோரை கணம் பண்ண வேண்டும் அந்த சிலுவையில கூட ஒரு குடும்ப பொறுப்பை பற்றி திட்டமாக தெளிவாக தெய்வன் பேசுகிறார் இன்றைக்கு அநேக சமயத்துல குடும்ப பொறுப்பு நம்ம விட்டுடுறோம் அதனால்தான் பிள்ளைகளுக்கு கூட பெற்றோரை கணம் பண்ணுகிற அந்த காரியத்தை குறித்து சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுப்பது மிகவும் நல்லது புதிய ஏற்பாட்டில் பவுலா போஸ்டில் அந்த டீச்சிங்க சொல்லும் போது எபேசியற்கு நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் எபேசியற்கு நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் 
இது நியாயம் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாயிருக்கும் உங்களுக்கு மாணாக்கம் எழுதிருக்கும் உங்க தகவலையும் உங்க தாயும் தனப்படமா இருக்க என்பதை சமயத்துல அவர் விவாகம் பண்ணாதவராக இருந்த பொழுதெல்லாம் அந்த தாய் என்ற ஸ்தானத்துல காப்பன் என்ற ஸ்தானத்துல இருக்கிற நிலைகள பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் கணம் பண்ணுகிற காரியத்துல அவர்களாக அவர் அவ்வளோ கஷ்டத்துல வேதனையில துக்கத்துல அந்த வாய்ந்த மரத்துல தொங்கி கொண்டு இருக்கும் போது சொன்னார்னா நாம பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கும் போது ஏன் பெற்றோரை கவனிக்க கூடாது பெற்றோரை கவனிக்காத பிள்ளைகள் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இல்ல வாக்கோ முன்னாடி எப்படி பேசுற ஓகே அப்படி இதெல்லாம் கேட்கும் போது என் காது அப்படியே வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்காகதான் தேவ சிலுவையின் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு எல்லா வார்த்தைகளும் குடும்ப வாழ்க்கையில வெளியில இருக்கிற வாழ்க்கை சபையில இருக்கிற வாழ்க்கை மன்னிக்கிற வாழ்க்கை பொறுப்பெடுக்கிற வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல எப்படி நம்முடைய கடமைகளை ஆரம்பித்து தொடர்ந்து முடிகிறோம் எல்லாவற்றையும் ஏற்று சிலுவில் கவனமா பார்த்தோம்னா இந்த ரகசியங்கள் இந்த காதல துணிந்து கொண்டே இருக்கும் பெற்றோர்கள் <laughs> ராஜாக்கள் இந்த அதிகாரம் முழுவதும் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா நமக்கு அப்படி அந்த நேரம் இல்ல ரெண்டு ஸ்திரீகள் ஒரு குழந்தைக்காக போராடுறார் ஒரு தாய் பிறண்டு படத்தினால குழந்தை செத்து போச்சு இன்னொரு குழந்தை உயிரோட இருக்கிறது அவங்க என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுறா இந்த உண்மை யாருக்கும் தெரியல அந்த சம்பவத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறார் பாருங்க அவங்க போராடுறாங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் என்றான் ஒரு பட்டயத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்றார்கள் பாருங்க தாய் அன்பு அந்த பிள்ளைக்காக அவங்களுடைய குடல் அவங்களுடைய வயிறு அவங்களுடைய சரீரம் எத்தனை விதமா துடிக்கிறது அதுதாங்க தாய் அன்பு இன்னொரு ஸ்திரீ சொல்றாங்க அது அவங்களுக்கு சொந்த இல்லை நல்லா தெரியும் ஆனால் நீ ஒரு பாதி விட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பாதி கொடுத்துருது யாருக்குமே வேண்டாம் ஆனால் உண்மையான தாய் என்ன சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் வெட்ட வேண்டாம் எனக்கு இந்த பிள்ளை வரலனாலும் பரவாயில்ல உயிரோடு இருக்கட்டும் அந்த பிள்ளையை அவளுக்கே நீங்கள் கொடுத்துருங்க 
Let it grow in their house. Agniyal langa thaye nang ganam panna pendu. Thaye nudi ullam maraiva irukku. Oru kadalan thaye nudi ullatte aladi idayathe vetti. அந்த ஸ்ரீ கொடுத்தா அந்த ஸ்திரீ தன்னோட பழகுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்பவ கதை ஒன்று இருக்கு அந்த தாயினுடைய இருதயத்தை வெட்டி எடுத்துட்டு அவர் போயிட்டே இருக்கும்போது அவன் கீழே தடுமாறான் அந்த இதயம் பேசுதா மகனே அவனுக்கு அடிபட்டுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்களா தட் இஸ் த லவ் ஆஃப் த மதர் ஆகினால இந்த இடத்துல யாராவது நீங்க இன்னும் உங்க தாய தகப்பனை கணம் பண்ணாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் ஆண்டோரே என் சொந்த தாய் எனக்காக பெற்றெடுத்த போது எத்தனை பாடுகள் அடைந்தார்கள் எத்தனை கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு வந்திருக்கோ ராத்திரி பகலா தொட்டில போட்டு ஆட்டிட்டு ஆட்டிட்டு என்னை தூங்க வைக்கிறதுக்காக தன்னுடைய தூக்கத்தை எத்தனை முறை இழந்திருக்கிறாங்க கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது நான் பண்ற ஒவ்வொரு சின்ன சே சேட்டைகளுக்கும் பொறுத்து கொண்டு அந்த வழியை தாங்கினாங்க எல்லாமே உமக்கு தெரியும் அந்த தாயை கணம் பண்ண எனக்கு உதவி செய்யும் நம்ம திரும்பிடுவோம் ஆண்டவர்களுக்கு அந்த சிலுவையினுடைய வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கையிலே என்னுடைய உறவு பிள்ளைகளோ பெற்றோரோ சகோதரோ சகோதரிகளோ யாரா இருந்தாலும் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது How is my life in the life of family? And the question is, What is the question? And the question is, And the question is, And the question is, And the question is, What is the question? 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 சில இடத்துல விட்டு கொடுக்கிற தாய் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகார இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகார இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அன்னாள் பிள்ளை பெறாத ஒரு மனைவியாக இருந்த பொழுது இன்னொரு மனைவியான ஸ்தானத்தில் இருந்த அவள் இவளை கேலி பண்ணுவது பரியாசப்படுவது வேதனைப்படுத்துவது எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது கத்தருக்காக எனக்கு பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு போக எனக்கு வேணாது எனக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் அந்த குமாரன் உமக்கே நான் கொடுக்கிறேன் அவர் உங்களுக்கு ஒளிய செய்வார் பணிவிடை செய்வார் பாருங்க பெற்றெடுத்த உடனே பால் மறந்த உடனே உடனே ஆண்டோடு வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுங்கிறார் அந்த கட்டடி வீடு எப்ப இருக்கு எப்படி இருக்கு அந்த நேரத்துல மோசமான நிலையில் இருக்கு பரிதாபமான நிலை இருக்குது தெய்வ மகிமை விட்டு போகக்கூடிய வாழ்க்கையின் நேரமா இருக்குது ஆனா இந்த பிள்ளையின் மூலமா அந்த மகிமை திரும்பவும் கட்டப்படணும் என்ற வாரத்தோடு கூட கர்த்தனுடைய பணிக்காக கர்த்தனுடைய காரியங்களுக்காக வாரத்தோடு ஏங்கி தவித்த அந்த அண்ணாள் கர்த்தனை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விடுறார் கடினமான சூழ்நிலை இருக்கிறதுல நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகவே பயப்படுவோம் போக விரும்ப மாட்டோம் ஆனா அந்த ஸ்திரீ போயிட்டு அந்த இடத்துல எழுத்தாளா கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கணும் அந்த எழுக்கானா கூட ஒரு மாதிரி என்ன குடிச்சிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தைய காயப்படுத்துகிற நிலையில பேசினாலும் ரொம்ப பொறுமையா பேசின தாய் ஒரு மகனுக்காக இயங்கினார் அதனால தான் தாயினுடைய அன்பு நிறைய பேருக்கு தெரியாது மகன் அந்த தாயை அறிந்தபடினால அவன் புரிந்து கொள்றான் ஆகினால் தான் ஏசு மாணவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு மாதிரியை வெளிப்படுத்த அதை உருவாக்க ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை செய்தார் அரவணைப்பு அல்லது தாய்மார்களை தகப்பன்மார்களை வயதான காலத்திலே பராமரிக்கிற வாழ்க்கையை அந்த பூ எனக்கு வேண்டும் 
என்று சொல்லுகிற அந்த காரியத்திலே ஏசு கிறிஸ்து அந்த வேதனை மரத்திலே பராமரிப்பு அல்லது அரவணிப்பு என்ற அந்த பூவை உதிர செய்தார் அப்ப நாம நம்முடைய பொறுப்பு என்ன நாம கூட சபைக்கு வருகிறவர்கள் அப்பா அப்பா மாறுங்க தாய் மாறுங்க இல்லைங்களே சபையில அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த செஸ்லோனிக்க நிறுவனங்கள்ல தாய் ஸ்தானத்துல தாபர் ஸ்தானத்துல தெய்வம் தேடுகிறார் ஆகனால இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கூட சபைக்கு வருகிறவர்கள ஒரு தாயை போல ஒரு தாபனை போல அரவணிக்க கத்துக்கொள்வோம் தட் இஸ் அர்ச் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சபையினுடைய பொறுப்பு சபையில உள்ளவர்களுடைய பொறுப்பு மற்றவர்கள் புதிதாக வருவர்கள் எனக்கு பிள்ளைகள் என்று ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை அரவணிப்பது பராமரிப்பது இது மாதிரி செய்யும் போது சபை கூட பலமாக காணப்படும் பாருங்க குடும்பத்துல வெளியில சபையில எல்லா இடத்திலும் தாய் என்ற ஸ்தானத்துல நம்ம இருக்கும் போது பிள்ளைகள் அழகா பொருட்படுத்திக் கொள்வாங்க அதனால யோகான் மரியாளாகிய அந்த தாயை அந்த இடத்தை ஏதோ என் தாய் என்று நான் புரிந்து கொடுகிறேன் சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை பராமரித்தார் அது அங்க சிலுவையில தெய்வன் சொல்ல மூன்றாவது வார்த்தை நான்காவது வார்த்தை என்ன சொன்னாருங்க ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் இந்த வார்த்தை எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்கிற வார்த்தை மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாவற்றையும் படைத்த தேவன் சொல்றாரு இவர் தான் நானே நானே அன்றி வேறொரு தெய்வம் இல்லைன்னு சொல்றாரு அவர் அந்த இடத்துல சிலுவையில என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டி அந்த இடத்துல அவர் பிதா என்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தவே இல்லை நல்லா கவனிச்சு பாரு ஏன்னா பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி நிறுவங்களில காஸ்டல்ஸ்ல நல்லா அழகா சொல்லியிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி என்ன கைவிட்டு சொல்ல மாட்டார் ஆனா ஏன் தேவன் என்று சொன்னார்னா தேவன் என்ற ஸ்தானத்துல ஒன்றி சற்றி நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிற நேரம் ஆகையால் தான் என்னுடைய பாவத்தின் பாரங்கள் அக்கிரமங்கள் மீறுதல்கள் எல்லாமே அவர் மேல சுமத்தப்பட்டதுனால அவர் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று பிலிப்பியர் மூன்று பதிமூன்றுல சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையின் படி எனக்காக பாவமானார் சாபமானார் பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ண பாவத்து கிட்ட வர முடியாத அவரால் ஆகினால் அந்த தெய்வன் என்ன பண்ணாரு நம்முடைய நிமித்தமாக அவர் தூரமாக்கப்பட்டார் நான் சொல்றத காட்டிலும் வேத வசனங்களை நம்ம வாசி பார்க்கலாம் பாருங்க முதலாவது என் பாவமே என் பிதாவுக்கு அவர் பிதாவுக்கு தூரமாக்கிட்டு அவர் கைவிடப்பட்டார் ஒன்று குருந்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் ஏன் அவர் கைவிட்டி கைவிட்டீர் சொல்ற வார்த்தைக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு குருந்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் ரெண்டு குருந்திய ஐந்து இருபத்தி ஒன்று பாவம் 
பாவம் அறியாத அவர் ஏனக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று கலேஷன்ஸ் சாப்டர் 3 வர்ஸ் 13 பரந்தேதிக்கப்பட்ட யோகம் சபிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிற எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாகி மீட்டுக் கொண்டார் நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் பாவத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கிறவராக இருந்தபடி நான் இந்த வார்த்தையில அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ற பாருங்க நாலாம் அதிகாரம் பதினைந்து அவர் உங்களை போல என்ன போல எல்லாவற்றிலும் சோதிக்கப்பட்டார் ஒரேஸ்து <laughs> என்ன சொல்றாருங்க இந்த இடத்துல தெளிவாக ஒரு பேரை வாசிங்க ஆகினால பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரிய அவர் அந்த பாவம் இல்லாதவர் பாவம் ஆக்கப்பட்ட பொழுது அந்த சூழ்நிலையில இருள் உருவாக ஆரம்பித்தது பூமி அதிர்ச்சிகள் உருவாக ஆரம்பித்தது சூரிய சந்திரனுடைய நிலவைகள் மாற்றப்பட்டது மனிதர் பயந்தார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்து இத்தனை காரியங்களை அவர் சகிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அவரோடு கூட இணைந்து இருப்பதற்காக என்னை கடைசி வரை கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக அவர் கைவிடப்பட்டார் அதுதான் அர்த்தம் அவர் கைவிடப்பட்டதனுடைய காரணம் என்ன முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை திட்டமா ஆணித்தரமா சொல்லுவதற்கு அவர் கைவிடப்பட்டார் அவருடைய <laughs> இன்னும் எத்தனை அழகான வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெய்வன் நம்முடைய வார்த்தையில அவர் சொல்லும் போது இவ்விதமா தெளிவா திட்டமா அவர் சொல்லுகிறார் யோவான் பதினேழு நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் நானும் பிதாவை யார் என்ன பிரிக்க முடியாது அப்படி சொல்ற இந்த விசேஷ்ட சத்தியத்தை கொண்டு வராதவள நீங்க சேர்க்காதீங்கன்னு சொல்ற ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் அந்த இடத்துல மறித்து உயிரோடு போனார் யாரும் பிரிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில அவர் மூன்று காரியங்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தல அந்த மூன்று காரியங்களை வேத வசங்களை வாசித்து சாப்பாடு ரெடியா இருந்தா நம்ம சாப்பாடு போவோம் நம்ம நேரம் ஜாவம் பண்ணுவோம் முதல் காரியம் பாவம் அறியாதவர் பாவமானார் என்ற மூன்று வார்த்தைகள் வாசித்தோம் அது முதல் காரியம் ரோமர் 
நிறைவேற்றுவதற்காக அவருடைய திட்டங்களை தெளிவா நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இதை செய்தார் இந்த வார்த்தை வாத்திக்கும் போது எவ்வளவு ஆச்சரியமா பயமா அதே சமயத்தில் எவ்வளவு உணர்வை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வீக வார்த்தையாக இந்த இடத்துல காணப்படுது யோவான் சாரி ரோமர் எட்டு மூணுல பாவ தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாக அனுப்பி பாவத்தை போக்கும் பலியாக அனுப்பி மாம்சத்தின் பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் ஏசுவானவர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டார் காரணம் என்ன விடுதலை ஆக்குவதற்கா இது முதல் காரணம் ரெண்டாவது அவர் எப்பவும் ஒன்றாயிருந்தவர் வாசிங்க ஏசையா ஐம்பத்தி ஒன்பது இரண்டு முகபாயசையா சாப்டர் பிப்டி நைன் வர்ஸ் டூ உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக இந்த அக்கிரமம் பிரிவினை உண்டாக்கிற்று இந்த அக்கிரமம் இயேசுவின் மேல சுமத்தப்பட்டது உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கூடாதபடி அவருடைய மகத்தை உங்களுக்கு முகத்தை மறைத்தது அந்த பிதாவானவர் குமாரனுக்கு உதவி செய்ய முடியாதபடிக்கு இந்த பாவங்கள் தடை செய்யப்பட்டது அப்பதான் அவர் சொல்றாரு பிதாவா இருந்தாக என்னை கைவிட மாட்டார் ஆனா இப்போ நான் ஜனங்களுடைய பாவத்தை சுமக்கிற பாவமாக்கப்பட்ட சாபமாக்கப்பட்ட மனிதர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படத்தக்கதாக வந்தவன் ஆனாலும் என்னுடைய இதயத்துல என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டி அந்த வார்த்தை சொல்லும் போது அடுத்த வார்த்தை அவருடைய உள்ளத்துல எல்லாம் என்ன பதிந்தது தெரியுமா நான் உள்ள கடைசி மட்டும் கைவிடுவதில்லை விட்டு விலகுவதில்லை அவர் கைவிடப்பட்டது நான் தொடர்ந்து காக்கப்படுவதற்காக எத்தனை பாடுகளை எத்தனை விதத்துல நம்ம காப்பாற்றுவதற்காக கடைசி பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் சொல்வதற்காக கடைசி பரியந்தம் முடிவு பரியந்த நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்வதற்காக கடைசி மட்டும் அந்த மட்டும் நான் உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பேன் என்று சொல்வதற்காக கைவிடப்பட்டார் நம்ம மட்டும் உள்ள கைவிடுறது நான் நல்லா இருக்கணும்ன்ற காரணம் ஆனா அவர் கைவிடப்பட்டது நான் நல்லா இருக்கணும் அதாங்க வித்தியாசம் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அவர் கைவிடப்பட்டது யாருக்காக சொல்லுங்க சொல்லுங்களேன் அவர் கைவிடப்பட்டது யாருக்காக நமக்காக நாம மற்றவங்களை கைவிடுறதுக்கு காரணம் என்ன எனக்காக நான் கைவிடப்படக்கூடாது அந்த நிலை மாற்றப்படுத்தும் சிலுவையில அந்த தெய்வீக பாடத்தை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் பாருங்க யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனர் ஜான் காஸ்பல் சாப்டர் டென் பட் தேர்ட்டி நானும் நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் ஆகினால அந்த பிதா குமாரன் என்ற காரியத்துல தர் இஸ் நோ கேப் ஒரு பிளவு கூட கிடையாது அப்படிப்பட்ட நிலை இன்னொரு இடத்த சொல்ல அதே யோவா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் 
எழுதிப்பட்டது <laughs> தொடர்பு ஐக்கியம் எத்தனை நெருக்கம் ஆனா உங்களுடைய பாவம் என்னுடைய பாவம் தான் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு என்னை காப்பாற்றுவதற்காக எனக்கு ஜீவன் கொடுப்பதற்காக என்னை பாவமற்றவனாய் மாற்றுவதற்காக பரிசுத்த சபையாக மகிமையான சபையாக நிறுத்துவதற்காக அவர் கைவிடப்பட்டார் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து வாழ்க்கையில பல முறை விழுது போனாலும் தூக்கி எடுத்து கடைசி வரை அந்த ராஜரீக வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரும் மட்டும் பரிசுத்தாவியானவர் வேத வசனங்கள் மூலமா நம்மோட பேசி சலக்கரணை செய்து சிலுவையின் கிரியைகள் எண்ணிலே நடப்பித்து பரிசுத்த சபையாக நிறுத்துகிறார் தெய்வனுடைய வல்லமையான வளர்த்த ஒரு காரியம் அந்த காரியத்தை தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது காரணம் பாருங்க சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று என்னை கிட்ட துருவாகாதையும் இல்லை அந்த கதறுதல் என்னை விட்டு தூரம் ஆகாது ஆனால் தூரம் தான் போகணும் Because of the strength and the power in the middle of the world, the 10th century. The 10th century, you are the only one who is 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 the only one. முப்பத்தி எட்டாவது சங்கீதம் கைவிடப்பட்ட நிலைய பற்றி அவர் ஆணித்தரமா சொல்லும் போது நான் பாவம் செய்யல பரிசுத்தமா தான் இருந்தேன் ஆனா அந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் உங்களையோ என்னையோ காப்பாற்றுவது தான் அந்த சிலுவையில் அந்த வேதனையில் அவருடைய முழு மனது பங்கு நம்ம எதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டா எனக்கு எனக்கு உதவி செய்யறவங்க இல்லை என்ன பாதுகாக்கிறவங்க இல்லை எனக்கு மருந்து கேட்டா மருந்து கொடுக்கறவங்க இல்லை தண்ணி கேட்டா தண்ணி கொடுக்கறவங்க இல்லை இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ற நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கை எங்க அவருடைய வாழ்க்கை ஏன் அவர் கைவிடப்பட்டார் சொல்லும் போது உங்களையும் என்னையும் நான் எப்படியாவது கைவிடக் கூடாது அந்த பாவங்களுடைய தண்டனை நான் முழுவதுமா ஏற்றுக்கொள்றேன் தூரமாக்கப்பட்டாலும் சரி கைவிடப்பட்டாலும் சரி ஆனா அந்த வார்த்தையா நான் சொல்லி நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் விரும்புறேன் நான் புரிந்து கொள்ளணும் விரும்புறேன் அதே இடத்துல இன்னொரு வார்த்தை சில பாருங்க அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் சில போஸ்ல அவர்கள் தடவையாகிலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக தம்மை தேடும்படிக்கு அப்படி செய்தார் 
அவர் நம்மில் ஒருவருக்கும் தூரமானவர் ஆனா அவருக்கு அவர் தூரமானார் உங்களுக்கு எனக்கு சமீபமானார் அவர் தூரமாக்கப்படலன்னா நம்ம தூரமா தான் இருக்கும் அவர் புதுமையிலே சிந்தனை ரத்தத்தினாலே எமேசிய ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் தூரமா இருக்கலை சமீபத்திலே கொண்டு வந்தார் அவர் கைவிடப்பட்டவனுடைய காரணமே தூரமா இருக்கிற நம்ம ஒன்றாக்கிட்டார் ஒரே சரீர உறுப்பா மாறிட்டார் மாற்றிட்டார் நம்முடைய பாவ சாயலை தெய்வ சாயலா மாற்ற அவர் கைவிடப்பட்டார் எல்லாவற்றுக்கு மேலார் இருதிரத்தாரை ஒன்றாக்கக்கூடிய ஒரே குடும்பம் என்கிற வாழ்க்கைக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்காக அவர் கைவிடப்பட்டார் அவர் கைவிடப்படும் போது நாம மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறோம் அது அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட்டு பாருங்க எத்தனையோ பேர் ஐயா இந்த நிலைமையில் இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஜாப் பண்ணுங்க உதவி செய்யுங்க அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணும் எதுக்கு கேட்கிறார் என்ன காரணம் தெரிந்துட்டு பகுத்தறிகிற பகுத்தறிவு கொடுக்கிற அந்த ஆவியானுடைய உதவியை கொண்டு சமயத்துக்கு ஏற்ற காரியங்களை செய்யவும் ஏற்ற சமயத்திலே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வெள்ளித்தட்டிலே வைக்கப்பட்ட பொற்படங்களுக்கு சமானம் நம்முடைய வார்த்தையில் தூர தேசத்திலிருந்து வருகிறவர்களுக்கு குளிர்ந்த தண்ணீர் கொடுக்க கொடுக்கிறது போல உண்டாகிற அந்த வார்த்தை நீதிமன்றங்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து அதனால ஏற்ற வார்த்தைகளை ஏற்ற சமயத்துல ஜனங்களுக்கு சொல்லி சமய கட்டி காக்குற காரியத்துல எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பில் நான் உறுதியா இருக்கேன் தாங்க ஏசுவானவர் கைவிடப்பட்டார் இது எத்தனை வார்த்தைங்க நாலாம் அப்ப ரெடியா போனாங்க ஒப்புக்கொள்வோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வார்த்தையை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வேன்